الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم Bismillah, comme nous l'avons vu précédemment, Allah, notre Seigneur, nous a gratifié d'innombrables bienfaits, parmi lesquels l'islam, la santé, la sécurité, et autres que cela. Et que malgré le fait que nous ne saurions jamais être pleinement reconnaissants de ces bienfaits, il est de notre devoir de remercier Allah pour ceci. Le shir a dit définit le shukr, la reconnaissance ou le remerciement, comme suit. Il dit « shukr huwa i'atiraf al-qalb ni'amillahi » Il dit le shukr, c'est le fait de reconnaître par le cœur les bienfaits d'Allah, de le louer pour ceci, et également le fait de les dépenser dans ce qui plaît à Allah le Très-Haut. Et il dit l'ingratitude, c'est l'inverse de cela. Ici, l'on voit que le shukr met à contribution l'homme dans son ensemble, son cœur, sa langue et ses membres sont mis à contribution. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Il dit subhanahu wa ta'ala Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Mon surat Ibrahim. Ici, l'on voit que le shukr, la reconnaissance, le remerciement, est une cause pour qu'Allah augmente ses bienfaits sur son serviteur. Et qu'à l'inverse, l'ingratitude, le fait d'être non reconnaissant des bienfaits d'Allah, est une cause pour qu'Allah enlève les bienfaits à son serviteur. Aie conscient de cela, cher frère, chère sœur, et fais en sorte de prendre cela comme règle de vie. Si tu souhaites qu'Allah augmente tes bienfaits, alors, constamment et sans relâche, remercie-le pour ceci. Et si tu te demandes comment puis-je remercier Allah pour ses bienfaits sur moi, commence par le remercier en croyant en lui, comme il te l'a demandé, en lui vouant le culte exclusif sans rien lui associer. Éloigne-toi du polythéisme et de ce qui peut t'y amener, de par ton âme et ton corps. Sois pur dans ton cheminement vers Allah. Éloigne-toi de ce qui entache cette pureté parmi les innovations dans la croyance, les superstitions, les actes d'adoration près des tombes et tout autre acte qui viendrait troubler l'éclat du tawhid en toi. Également remercie Allah subhanahu wa ta'ala en ayant foi en, sa, en son prophète comme il se doit, en étant parmi ceux qui s'accrochent le plus fermement à sa sunna et parmi ceux qui sont les plus éloignés des innovations. De même, remercie-le pour l'intelligence, la santé, la sécurité, la richesse, les membres du corps et toute autre chose qui sont considérées comme les bienfaits d'Allah. Comment Ceux-ci, on ne les utilisant que dans ce qu'Allah aime et agrée comme croyance, parole et acte. Prends garde également à l'ingratitude, kufr al car elle fait disparaître les bienfaits d'Allah et elle réserve à celui qui est ingrat un châtiment douloureux, comme le dit le Seigneur de l'univers. Nous demandons à Allah wa euh, de faire de nous des gens reconnaissants et pleins de gratitude vis-à-vis -vis des bienfaits de leur Seigneur sur eux. Et également, nous lui demandons qu'il augmente ses bienfaits. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.